formålet med arbetspacke 2 är er att finna ut hur den hjärnan håller styr på tid. När vi upplever händelser så sker det i en bestämd rekkefölje och det må hjärnan pröva och sortera ut. När vi snackar om tidsansen i den kontexten här så snackar vi om det vi kallar episodisk tid. Och episodisk tid, det är er en helt essentiell del av det vi kallar episodisk hukommelse, som är er minner för egen erfarte situationer. Och slike minner, de kan vi typiskt dela in i vad som skedde, hur det som skedde skedde och när det skedde. Och det är er nettop den när komponenten av de minnen vi kallar episodisk tid. Och för att kunna ge ett gott exempel på att den formen för tid inte är er det vi kallar absolut klocketid men heller en form för subjektiv tid så kan jag ställa ett spörsmål om för exempel när köpte du matvarorna dina sist. Och hjärnan din gör inte något sånt som att den svarar då hm det må ha varit måndag 16 november klockan 18:03. Det den heller gör är er sannsynligvis att den går igenom hurvitt det kan ha varit igår och det kan det inte för då var du på middagssällskap hos en väninna. Och det kan heller inte ha varit dagen för det igen för då jobbade du så sent att du rakk inte och spise middag en gång. Så du må faktiskt ha varit måndagen för då slutade du nämligen tidigt på jobb och kunde laga den middagen. Så det du ser att hjärnan din har gjort är er att den tar händelserna du har erfart och så organiserar den det i en meningsfull rekkefölje. Och den måten och kode tid på, det vet vi som sagt är er en helt essentiell del av hukommelsen vår för erfarenheter vi har gjort oss. Och den typen hukommelse, den bor i centret som kallas hippocampus. Det som är er ingångsporten till hippocampus, det kallar vi entorinal cortex och från förra så vet vi att den mediala delen av entorinal cortex, den koder för stedsansen. Och då kan man gå tänka sig att mediala entorinal cortex sender information till hukommelsescentret vårt om hur komponenten av de episodiska minnena våra. Mens den söster regionen som vi kallar laterale entorinal cortex den har det visat att faktiskt koder för nettop en sån form för subjektiv episodisk tid. Det vi då kan föreställa oss är er att vi har hukommelsescentret vårt hippocampus som integrerar nettop den informationen om hur något skedde, när något skedde och vad är er det som faktiskt skedde. Den tidsansen eller uttrycket för förlopp av tid är er väldigt avhängig av lateral entorinal cortex. Det er samma område som ofta är er det allra första till att bli ramma i Alzheimers eh, sjukdom. Ofta så börjar celledöden i hjärnbarken akkurat där och så sprider det sig vidare i till de spatiala cellerna eller gridcellerna och till hippocampus för hukommelsesystemet. Det betyder att det är er väldigt viktigt att finna ut vad som går galt i det lsc området Det är er något som vi ska göra då både i studier på uh, råtta och mus i arbetspacke 2 men också i studier på människa där vi i arbetspacke 4 speciellt vill se på samma område i mänskligheten och speciellt i uh, hjärnan till människor som uh, uh, har fått eller i en tidlig fas av Alzheimer eller kanske ända till bara en riskzon uh, för att uh, få Alzheimer och då frågar vi då är er, er det er så att tidsansen eller den episodiska tidsansen evnen till att huska ting i riktig rekkefölje om det också är er ramma när eh, dessa cellerna dör så pass tidigt och när jag säger så pass tidigt så är er det väl grund att tro att den processen kan starta inte bara många år kanske ända till 10 år för eh, vi får kliniska symptom på eh, Alzheimers sjukdom. <tryk>